哈喽，大家好，我是胖妹。今天闲来无事，大洋正好也想吃包子了。今天我们做一个肉包子来吃。光吃肉肯定会有点腻，所以我们再兑一点青菜在里面，荤素搭配，营养美味嘛。哇，这么多，够了。好了，回家。这个菜有点老了，然后我们把它整理一下，老老的给小鸡吃，扔的自己留着。要那么大一篮青菜，就剩这么一点。都洗洗完了，那我就要刷洗完了。嗯，你去吧，马上我来和一下米。好嘞。家里没有鲜肉，我这次用咸肉包包子，多切点肉包包子才好吃。用开水给它清洗干净，给它改刀切成小肉丁，全部搞定了。先把这个青菜全部切成末，先把这个青菜静置一会儿，然后刷出里面的水分。下来把这个腊肉煸出油脂，此时这个油脂都已经煸出来了，香味也飘出来了。再把这个葱、姜和这个干辣椒放在里面煸出香味，这样就可以出锅了。把这个肉全部倒在这个青菜里面，放入粉丝和鸡蛋液。好的食材，简单的调味就可以了。来点生抽、香油、胡椒粉就可以了，搅拌均匀就可以了。现在已经全部调好了，接下来就是和面了。看我这次准备的面特别的多，让大洋一次性吃个够。再加上酵母、白糖促进酵母粉发酵，用温水先把这个酵母给化开，边倒边搅拌。搅成絮状以后，揉成光滑的面团，醒发至两倍大就可以了。此时我的面也醒发好了，你看，成这种蜂窝状就 OK 了，像这样马蜂窝一样，下成大小均匀的小剂子。举一个面剂，用手给它捏成边缘薄、中间厚的饼，放入馅料。接下来我们把它给收口。搞定了，看有人不？开始蒸包子了。一烧开就等你这个包子。哎呀，你看，等急了吧？这一锅大开水。好了，大火蒸二十分钟就可以了。蒸一锅应该够吃了，还有剩下来的早上吃。包子蒸好了，可以出锅了。呀呀呀呀！怎么样？青菜腊肉包就包好了。冻<笑>的。快尝尝。还可以，嗯，你想吃包子，你今天不得多吃一点？你吃到这个包子，感觉又不能了。嗯，好香的。啊，这肉放的好多吧？这油都溢出来了吗、嗯？放了好多的腊肉。我又炒了一个酸豆角，吃着包子，吃着酸豆角，喝着稀饭，真舒服。我这稀饭刷的怎么样？够细吗？够细，还细哦。<笑>什么都没有。你们家那个干的那扇鱼干的怎么不放一点？没啥子啊，你。这三四个包子都下足了。我这次包的包的小，大家看我这次包的包的蓬松暄软，来，按牙都直接回弹。里面油也多。嗯。我还在里面兑了一点小辣椒，吃起来有没有辣辣的感觉？啊，有一点。大家看我这包子里面馅，青菜还绿绿的，看一
看起来也比较有食欲。我感觉你这样要出去卖包子，肯定得亏死。这包子我看个头算起来很小，但是拿在手上，好像还挺重的。我现在搁这倒也搁少了，不好吃，一口咬下去都咬不到心。都是面皮了。对呀、啊。你这个好，这个鲜都掉出来了。嗯。一口咬下去，都是鲜。这次我包的包子比较多，李慈欣想你吃个贵，那个还有那么多，你说明天早上我们继续吃。我感觉不仅明天早上要吃，恐怕后天早上还要吃。那<笑>还有，关键最起码两箱子。嗯，我数了一下，大概有六七十吧。多、嗯。嗯。你吃过瘾。然后现在我才发现，我看里面还有鸡蛋啊。嗯，我给它上个鸡蛋，还有一点粉丝。你用料确实怪充足。嗯，好吃。你吃了？你吃了？嗯。锅里面那个包子，那我就把它蒸上。嗯，好吧。嗯，再蒸个十几分钟就完。好。真的是太舒服了！好了，今天视频就到这里了，喜欢就关注我吧，我们下期再见，拜拜。哈喽，大家好，我是方妹。生活不仅要有美食，当然也少不了美景啦。今天我在网上买了两种颜色的花，一个叫长春藤，一个叫扎刺苔花。这是一盆小吊兰，这样挂起来还是挺漂亮的，但我感觉它这个叶子有点像假的一样。我感觉挂在这里特别适合它，就这了，啊，完美。<笑>接下来就把这个扎刺苔花栽在这里，就栽在这里了。这个扎刺苔花也栽好了，到夏天的时候开花了，可漂亮了。OK， 花也已经栽好了，今天我们做一个下饭菜——梅干菜烧肉。这么大一块肉有点多了，切一半下来，然后给它改刀切丁。这块肉太肥了，再把梅干菜给泡发一下。梅干菜要辣一点才好吃，所以我准备了很多的干辣椒。小伙把这个肉给煸出油脂，这样煸出油脂吃起来不腻。煸至这种程度就可以下入葱姜蒜干辣椒了，一起炒香。再来点老抽上个色。此时就可以下入梅干菜了，再来点水给它炖上，煮十分钟，让它完全的入味，就香了。香喷喷的梅干菜扣肉就做好了，有人不？香啊！嗯，这样我的梅干菜扣肉可以说是烧的非常的成功，超下饭的。你看这个颜色，就很诱人。这个五花肉吸收了这个梅干菜的这个香味，从老远就闻到这个肉香味了。这个梅干菜扣肉吃起来非常的咸香，而且还不油腻，感觉几块梅干菜就能把我这一碗饭给占掉。最主要一点就是做法也简单，亲手一看就会
，感觉特别的好，大口吃才爽。大家买这个梅干菜，里面的泥沙特别的多，在清的洗的时候一定要多泡几遍，多清洗几遍。如果你没有清洗干净的话，吃这这道菜就会胀牙。好吃的根本都停不下来。这梅干菜不仅烧这个扣肉好吃，还有梅干菜烧饼啊、梅干菜包子啊，都非常好吃。特别那个饼，梅干菜的饼我特别喜欢吃。像这个菜，这一顿没有吃完，第二顿再吃，往锅上一炖，更加的入味，更好吃。我感觉我这个肉少了，看不到了。我觉得五花肉啊，它要是切的时候非常的肥，都不想下口。经过我一煸香以后啊，哎呀，吃起来非常的有嚼劲，一点一点都感觉不到油腻感。嗯，吃饱了，还剩这么一点，留着下次慢慢的享受。嗯、啊，好了，今天视频就到这里，喜欢我就关注我吧，我们下期再见，拜拜。